Здравейте, приятели! Аз съм Лори, много обичам да пътувам. Рано сутринта е, намирам се пред Истанбулското летище и след малко ще скача на самолет, който от Истанбул ще ме отведе до Измир. Оттам ще хвана и кола, за да отида в къде? В един ресторант. Ако следите канала ми отдавна, знаете, че толкова ми е къла и за да хапна на някое място, на което съм си наумила, мога да пътувам много. Е, тази наводничава идея беше подкрепена от Миро, който е зад камерата и ето ни тук пред летището. Рано сутринта станахме и малко се позамислих защо въобще го правя, но истината е, че се надявам да посетя един от най-добрите ресторанти в Турция и затова ще отидем на много далечно място като Измир. Летище, самолет, кацане, кола под найем и надявам се за обяд да съм точно където трябва. Хайде! Имаме доста по на време за полета, но този път нещата леко се объркаха. Надявам се все пак да се качим. Все още не сме се и чекирали. Остава един час до като самолетът ще излети. Да но не излети, защото има много, много гъста мъгла. За първ път съм на това летище, на новото турско летище. И ми се струва доста грамано, така че всичко ще е в последния момент, докато се качим на самолета. Даже машинката за експресно чекиране не работи и трябва да се редим с хората, които са тръгнали с повечето багаж. Но надявам се нещата да се наредят. Ресторанът, в който отиваме, не е точно в Измира, на 30 минути кола от града, в друго градче. Вече сме в колата под найем, сега ми рукара, аз си гледам пътя. Ресторанта, в който ще отидем, не е точно в Измира, ми на около 50 км от летището. И сега си имаме някъде около колко? Колко? 30-40 минути път до там. Точно сме на време. Резервацията е за 2 часа. О, вижте гледката. Едва ли GoPro ще го види, но е много е приятно. Има облачета, вижда се морето. И това е една турска магистрала. Много се ми поведи пътища. Не си нам много. Ресторанта, идваме! Няма как човек да попадне случайно на това място. Трябва някой да му го е казал или да е чул от някъде за този ресторант. Ме ме привлече факта, че използват фермерски продукти. И това е ресторант From Farm to Table. Всичко се отглежда в района, даже около ресторанта. Има маслинови насъждения и мисля, че те си правят сами зехтина. Доколкото прочетох, има и опция да се настанеш някъде в тяхна ферма и да си по-близо до ресторанта. Thank you. 
Това е ресторант, в който освен, че използват местни продукти, се надявам качеството на храната да е на много високо ниво, както на повечето места в Турция. Използват и модерни, но и местни рецепти, ще има много неща на грил. Следи ги отдавна в Инстаграм и ми е супер любопитно дали ще се оправдаят моите очаквания. Все пак не ми се случва всеки ден да се хвана на самолет, да пътувам до някое място, за да хапна сам. Колкото и да го обичам, но да, да видим. Надявам се да си заслужава целият този път. Ресторант от Хайде. Тук има и табела с всички плодове и зеленчуци и растения, които отглеждат в градината на ресторанта. Както виждате, добре спретнатите маслинови дървета, виждам лук ли е чесен, не мога да видя от тук, броколи и много други, които са изобразени на това табло. Замислих се, защото видях конкулат, но много интересно. Не съм виждала дръвче конкулат. Освен декоративно, но то не се брои. Много е хубаво в ресторанта, защото влязохме веднага ни предложиха два варианта да седнем на маса с бели покривки. Има много приятни местенца или да сме тук на шеф стейбъл, както му казват на целият този грамаден бар плод, за да може да гледаме какво правят готвачите. Много е приятно, защото от всякъде има светлина, а отвън е толкова зелено от дърветата. Реално сме в нещо като зеленчукова градина, в която е построен ресторант. В начало си поръча коктейл с дюли и черен пипер. Още вчера в Истанбул гледах на една витрина дюли, които са запечени и някакси. Като видях, че има коктейл с дюли, това е казах. Сега избора е сложен между дегустационно меню и отделно да седем някакви ярки. Май ще е дегустационно меню, така мога да опитам повече неща. Коктейла дойде в много елегантна чаша. С ром. По някакъв начин е пикантен и много приятно загрява Гърлото. Прекрасен баланс. Много ми харесва. И сол има лекичко. Искам и аз да мога да правя такива коктейли. Но знам, че за да го направя, трябва и да изпия много. Това ме спира, само това. Мога да ям само това. Качествен зектинско в хляб. This one is the starter. That one is the like a panna cotta. But inside we using the soup yet. And just do you think? Много интересно млечно сметано. Това е мляко от тиквени семки, което е ферментирало и след това са го желирали, поднасят с местния език, на който те си правят и сол. Има леко сладникаво нещо в него, сметаново и с сута и езикина много добре. Първото предястие е морков, който е готвен с овит или е бабно готвен. Има меласа от морков, която всъщност е соса. Има зехтин, който е с смокинови листа и друг, който е с ароматна ванилия и пушено кисело мляко и някои държата не ги разбра. Но също много симпатично седи в тази, вярвам, специално създадена за ясни точения. А може и да бъркам, не знам. Много е интересно. Sauce with the shrimp sauce, beef tongue tooth, and the blue pot shrimp from Ula. 
следващото нещо, което ще опитаме с карида от порола. Към нея има купчета говежди език и сос, който е от скариди и говеждо изглежда като елексир. Наистина. И се надяваме много вкусно. О, езика е ужасно крехко. Толкова е деликатен. Прекрасно е сготвен. Прекрасно е. Соса, вижте само консистенция. Но наистина. Толкова плътна текстура има. Много е богат соса. Много. И допълва всичко чудесно. Риба с целина, сготвена в сол, с два вида сол, с пържена целина, изглежда много добре. Целината е крека. Рибата не го разбра каква е, не знаеш английска дума, а на мен турския не ми е най-силното. Но виждам, че е много крек. Десно изглежда. Сос от целина, има масло. Съчетанието е велико наистина. Усеща се землистия и опушен аромат на целината, креката риба и соса, който набява само едно. Вкусно е с много масло. И чипс. Много добро. Сега ще прочистим непцето с сурбе. Това е от червено цекло, отдолу има кръмбъл, зехтин и сол. Много е приятно. Очаквах това с нетърпение. Това е лук готвен на жар. Има пюре от лук, мисля, че казва, че е със сметана и греви сос, в който има и лук. И отделно лукъв хляб с карамел, тъмен карамел и масло, в което има лук. Всичко заедно, няма търпение. Много съблъзнителен изглежда лука, защото ужасно крехък и карамел. Сега хлебчето, което вътре също е спълнеш от лук, това не го бях разбрала да ми го казва. Бриош с тъмен карамел. Вътре има лук. Не знам как трябва да се еде. Опитахме момчето дали трябва да започнем по някакъв определен ред да едем нещата. Той каза не, както ми харесва. Така че, както ми харесва ги ям. Но наистина тази глазура на клепчето е доста... Да си обижали пръстите, да си ги изглъжали някъде. Следното ястие е преди десерта. Говежди бузи, които са мариновани няколко дни в бира, след това са сготвени на бавен огън и са с този сос. Не разбрах какъв е. Не разбрах и каква е билката отгоре. Момичето не може да намери как е на английски. Може би от семейството на мащерката, може би не. Тук си я гледат в градината и отлива е, така че не трябва да се притеснявам. И тиква, която е сготвена като бюлете. И гарнитурата е тук. Гарнитурата е тиква, която е изготвена като кратен или поне така ми изглежда на мен с тиквени семки и зехтин, който има и семенца ванилия. Доста е крехко месето. Божествено е направо. Даже не е нужен и нож, но все пак. Прекрасно са изготвени. Свинските бузи, говеждите бузи са много приятно парче месо. Не се намира на всякъде у нас. Но те са подходящи за дълга термична обработка и после става такива размазващи. Чак ми и лепне остата от тях, защото има много желатин, когато са сгодни. Ситвата, супер цвят има. И с ванилия съм ява много пъти на различни десерти, но са като злена, не е тихо. Много хубаво! Да, тиквата сама по себе си е нито сладка, нито солена. Но в комбинация с месото е супер. Нещата отиват към приключване и десертите до идол. Това е за дюла, която предполагам, че е печена. Момичето не казва всъщност или поне аз не я разбрах. 
момичето, което ни обясни какво ще трябваме. Има крем, сладкарски крем, който е с кафе, има сурбел бюли, кръмбъл и мисля, че това е всичко. А в другата чиния шоколадови бомбони, които са замразени с пушен пипер и зехтин. Така че първо дюлата, тя е сред любимите ми десерти. А, с а, солен карамелов сос е между другото. Много мека консистенция има. Би трябвало да е като крем. Виждали се? Столко изглежда. Изненадана съм, но дюлата е топла. И е с крем, в който има труско кафе. Дюла и кафе успешно се комбинират. Много интересно. Тук в този ресторант всеки месец менюто е различно. Тоест, ако се върна следващия месец, едва ли ще видя всички ястия. Едва ли ще мога да ги пробвам. Сигурност, дюлите лятото няма да присъства с менюто. Ароматно и силно турско кафе приключвам този дълъг-дълъг обяд, който за малко да се превърне в вечеря. Често казвам, имам няколко часа до самолета, можем да отидем в Измир, но Измир е голям град, затова променихме плана и решихме да отидем в градчето Урла, в което се намираме. Той има пристанище, да се разходим там и да видим каква е обстановката в този дъждовен делнишен ден. Вали, даже държа доста се усили, така че ще намерим някакво местенце да се пъхнем на топо, да да работи някакво кафе. И жалко, че няма да можем да разгледаме градчето, както си трябва. Кафе се пъхнах. Доста вали за жалост. Иначе съм сигурна, че Уру е симпатично гръче. Така изглежда на снимката ми. Вече не вали толкова силно, приятели. Урла, това е пристанището на малкото гръче. Всъщност гръчето е малко по-навътре и сме го подминали, няма да бъде разходката. Струваше ли си да бия целият този път до ресторанта? Категорично да, много ми хареса храната, хареса ми целия опит и преживяването, това, че се гледат билките и растенията, отношението на хората, персонала, всички бяха толкова усмихнати и любезни и готови да обясняват на английски, дори си помогнахме с телефон за една веб съставки от ястията и нямам търпение да направя същата щоротия отново някой ден. Друга дестинация, разбира се, така че ако сте в района на Измир, посетете този ресторант. Въобще в Турция се хапва много вкусно. Мисля, че добре го знаете. По-добре и от мен. Надявам се видеото да ви е заредило с положително настроение и да ви е харесало как изглежда храната. Естествено, да гледаш не като да пробваш, но все пак Чао до скоро, аз съм Ора, приятен път и не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако още не сте го направили, да ме последвате в социалните мрежи, Facebook и Instagram. Чао, тръгвам!